ilkbahar çekimlerimiz için etler kelmen sahasından başlayan domuz boğan çayının boz bulanık olmaktan çıkmış, yeşil turkuaza bürünmüş muhteşem renklerini sizlerle paylaşmak, doğanın korunumuna katkı için dikkat çekelim dedik. Muhteşem doğu ananın ilk akarsu kaynakları başlangıcı bizi karşılıyor. Sabah sabah kalbime, bağrıma hoş geldiniz diyor. Endemik bitki örtüsü içinde sizler de bu filmimizi izlerken içilebilir kısıtlı su kaynaklarımızın ne kadar önemli ve korunması gerektiğini öğrenecek ve bilgileneceksiniz. Muhteşem Toros Dağları bağrında birçok saklı gizemler barındırır. Tıpkı ilkbaharda coşmuş domuz boğan çayı gibi. Her mevsimde ressamlara muhteşem tablolar sunmak için, şairlere ilham verecek şiirler yazması için. Toroslar büyülü güzelliklerle gözlerimizin içine girmiş bakıyor, dereleriyle çaylarıyla dans ediyor. İlkbahar'ın gelişiyle Antalya Doğu Toroslar bölümünde Ovacık Dağı kanyonlarına kaynaklık eden debileri kuvvetli birçok akarsu çarşakları bulunuyor. Arazinin çok sarp, engebeli ve hızlı eğim yapısı nedeniyle bu akarsular yüksek şelaleler meydana getirmiştir. Domuz boğan çayı yeşil vadi mevkiinden doğal kaynaktan beslenir. İlk başlangıcı küçük dere niteliğindedir. Karapınar mevkii yakınlarında sarp kayalıklar arasındaki dehlizlere dalarak kaybolur. Daha sonra etler şelaleler dizinine kaynaklık etmek üzere ovacık çarşaklarından gelen ovacık çayı ile birleşerek yoluna devam ederek Gök büvet şelalesine başlangıç yapar. Kelmen sahasındaki sarp arazi koşullarında iklimler farklılıklar fırtınalı günlerde Kulakları sağır eden şimşeklik gök gürültülerinden kaçan domuzlar çaya geçmeye çalışırken veya sarp kayalıklara sürülmüş halde yüksek uçurumlardan çaya düşmesiyle yaşanan boğulmalar ile anılır domuz boğan çayı. Çayın yatağı çok fazla doğa canlılarına ev sahipliği yapar. Mükemmel ekosistemler, endemik çeşitlilik zenginliği, faunal ve floral sistemler bütünlüğü ile bambaşka cennettir burası. Çay suları bu sahadaki doğa habitatlarına farklılık kazandırmış, bu sahada birçok kuş türüne de beslemektedir. Torosların gizemli ortamında jeomorfolojik güzellikler içerisindeki bu akarsu kaynağı biyolojik çeşitliliği ile Akdeniz iklimi tipinin bitki topluluklarını sergileyen orman ve maki örtüsü bakımından oldukça zengindir. Domuz boğan çayı yatağı yer yer genişleyerek küçük ama eşsiz güzellikte gölcükler meydana getirmiştir. Genç ve yaşlı çınar ağaçlarına ev sahipliği yapıyor. 
bu manzaralar görülmeye değer. Korkmaz hocam telefonunu suya düşürdü. Telefon da suya düştü. Doğa, doğa abicim. Doğa bizden alıyor. Ne yapalım? <gülüyor> Umarım kurtay yolu yok. Yok. İlkbahar mevsimi başında bile yeşilin birçok tonlarının görülmeye başladığı bu muhteşem doğa sahasında olmak canlara can katar, dertleri unutturur, streslere birebir panzehir niteliğindedir. Burada sadece doğanın tatlı nameleri, suyun gür çağlayan sesi, kuşların hoş cıvıltıları vardır. Şelale, şelale, evet, şelale. Bugün hep şelaleler sürü, hep silsilesi değil mi? Hep şelaleler eşliğinde yürüyoruz Mehmet evet. Hocam. Yani muhteşem bir güzellik var. Bunun yanında doğanın gücünü de görüyoruz. Yıkıcı yolları, gücü. yolları, yıkıcı gücünü görüyoruz. Yani yolları da mahvetmiş bunu.